നമസ്കാരം ടോപ്പ് വൺ കേരളയിലേക്ക് സ്വാഗതം കൂടത്തായ കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ സ്ത്രീകളെ മൊത്തമായി ആക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് ട്രോളുകളും ആക്ഷേപ ഹാസ്യങ്ങളും വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇത്തരം ഒരു പ്രതികരണം കേരളത്തിലെ മൂന്നര കോടി ജനങ്ങളിൽ രണ്ട് കോടി സ്ത്രീകളാണ് അവരിൽ ഒരാൾ മാത്രമാണ് ജോളി ആ ജോളിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇത്രയും കാലം പോറ്റി വളർത്തിയ അമ്മമാരെയും ഭർത്താവിനെയും കുട്ടികളെയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് നോക്കുന്ന ഭാര്യമാരെയും അപമാനിക്കുന്നത് ശരിയാണോ ഈ ട്രോളുകളിലെല്ലാം സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും മെയിൽ ഷോവിനിസവുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഭാര്യ ചോറ് വിളമ്പി തരുമ്പോൾ രണ്ടുരുള അവൾക്ക് തന്നെ ആദ്യം കൊടുക്കുക ചായയും സൂപ്പും ആദ്യം അവളെ കൊണ്ട് തന്നെ കുടിപ്പിക്കുക ഈ രീതിയിലായിരുന്നു ആണ് ട്രോളുകൾ പുരുഷൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തതിന്റെ പേരിൽ മുഴുവൻ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകൾ ആക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ കൊലപാതകം ചെയ്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ ആൾ മാത്രമാണോ ജോളി ഈ കഴിഞ്ഞ പൂജയുടെ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വാർത്ത നന്നായി ആഘോഷിച്ചു അത് മാധ്യമങ്ങളുടെ റേറ്റിംഗ് പരിശോധിച്ചത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇനി മറ്റാളുകളുടെ പ്രതികരണത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം നമസ്കാരം ഇന്ന് കേരളത്തിലാകമാനം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ രസകരമായ ഒരു ട്രോളിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിലെ കുറ്റവാളിയായ ജോളി എന്ന സ്ത്രീയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി സമൂഹ മാധ്യമത്തിൽ വളരെ രസകരങ്ങളായ ട്രോളുകൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതിനു മുൻപും കേരളത്തിൽ ഇതേപോലെയുള്ള കൊലപാതക പരമ്പരകൾ ധാരാളം അരങ്ങേറിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ പിന്നിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരുന്നില്ല പുരുഷന്മാരോ പുരുഷനോ ആയിരുന്നു എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ ആരും മറന്നിട്ടില്ല അന്നൊരിക്കലും കാണാത്ത ആർജവത്വം ഇന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പുരുഷ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഈ സമൂഹത്തിന് തോന്നുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരിക്കലും ജോളി എന്ന ഒരു സ്ത്രീ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ത്രീകളും ഒരുപാട് പുരുഷന്മാരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്നും ജനിക്കുകയും വളരുകയും രൂപാന്തരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മുടെയൊക്കെ പുരുഷന്മാർ ഒറ്റയ്ക്കോ കൂട്ടായോ നടത്തിയ കൊലപാതക പരമ്പരകളെ അധിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ തന്നെ ചിത്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വാർത്തകളൊക്കെ വായിക്കും ബലാത്സംഗം ചെയ്ത പുരുഷനെ ഓർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റവാളിയായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പുരുഷനെ ഓർത്ത് നമ്മൾ സ്ത്രീകൾ പൊതുവെ ഇനി പുരുഷന്മാരുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ദുഷ്കരമാണ് എന്നുള്ള ട്രോളുകൾ ഇറക്കുകയോ അവരോടൊപ്പം ജീവിക്കാൻ മടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ട്രോളുകൾ ആസ്വദിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും കഴമ്പുണ്ടെന്ന് ഈ പുരുഷന്മാർക്ക് തോന്നാറുണ്ടോ സ്ത്രീകളെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും മോശമായ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരിക്കലും സ്വന്തം കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകളെ പോലും അംഗീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാവില്ല ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയായ ജോളിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീയോ ഒരു കുറ്റകൃത്യം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ന് സ്ത്രീ സമൂഹം മുഴുവൻ അധിക്ഷേപത്തിന് ഇരയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ട്രോളുകൾ ഉണ്ടാക്കി രസിക്കുന്ന പുരുഷന്മാർ നിങ്ങളോട് ഒന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളു ഒരിക്കലും സ്ത്രീത്വം അങ്ങനെ അപമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ല മഹത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നില്ലെങ്കിലും മഹത്വവൽക്കരിച്ചില്ലെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു ജോളി ചെയ്ത തെറ്റിൻ്റെ പേരിൽ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ സ്ത്രീകളും അപമാനിക്കപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെയൊക്കെ സമൂഹങ്ങളിലുമുള്ള നിരവധിയായ അമ്മമാരെയും സഹോദരിമാരെയും ഭാര്യമാരെയും ഒക്കെ അവഹേളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയിലായ്മ മാത്രമാണെന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുണ്ട് ട്രോളുകൾ ആസ്വദിക്കുന്നവരോട് ഒരു വാക്ക് ചിന്തിക്കുക നമ്മളുമൊക്കെ ഓരോ സ്ത്രീയിൽ നിന്നും ജന്മമെടുത്തവരും മറ്റേതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ത്രീകളുടെ സഹനത്തിലൂടെയും ത്യാഗത്തിലൂടെയും വളർന്നു വന്ന മഹാന്മാരാണ് അതുകൊണ്ട് ജോളി എന്ന സ്ത്രീയെ മുൻനിർത്തി ട്രോളുകൾ ആസ്വദിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ സമൂഹം വളരെയേറെ അധപതിച്ച് കഴിഞ്ഞു എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് വളരെ വിഷമത്തോടെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ പുരുഷ കേസരികൾ സോഷ്യൽ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പടച്ചു കിടന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാനിടയായി അതിൻ്റെ പേസിലാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നിയത് എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് ഏ ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്ത കുറ്റത്തിന് മൊത്തം സ്ത്രീകളെയും ഏ സ്വന്തം അമ്മ പെങ്ങൾ ഭാര്യ ഉൾപ്പെടുന്ന മൊത്തം സ്ത്രീകളെ ഉൾപ്പെടുത്തി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പോസ്റ്റുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വേറെയൊന്നുമല്ല ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഫുഡ് അവളെ കൊണ്ട് ആദ്യം കഴിപ്പിച്ച് അവൾക്കൊന്നും സംഭവിച്ചില്ല അവൾ മരിച്ചില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ 
ഭാര്യയെ കൊന്ന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയും മക്കളെയും കൊന്ന് മറ്റൊരു കാമുകിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന കുറെ ഭർത്താക്കന്മാർ വാർത്തകൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്നൊന്നും പുരുഷന്മാരെ മൊത്തം അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമേ എല്ലാവരും കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഇന്നൊരു സ്ത്രീ അങ്ങനെ ഒരു കുറ്റം ചെയ്തതിൻ്റെ പേരിൽ എല്ലാ സ്ത്രീകളെയും അധിക്ഷേപിക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല എന്നിട്ടും ഇന്ന് അതാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് കണ്ടപ്പോൾ സംസാരിക്കണമെന്ന് തോന്നി ഇത് വെറും പുരുഷ മേധാവിത്വത്തിന്റെ നീച്ച പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് കൂടത്തായി കൊലപാതക കേസിന് പിന്നാലെ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വന്തം ഭാര്യമാരെ കുറ്റവാളിയായ ജോളിയോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് ഇടുന്ന ട്രോളുകളാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ട്രോളുകളെയൊക്കെ വെറും ട്രോൾ സെൻസിൽ മാത്രം കാണണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കൂടി അതിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ത്രീ വിരുദ്ധത ആരും കാണാതെ പോവുകയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ഭക്ഷണം ഒരു ഉരുള അവളുടെ വായിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി മുതൽ ഞാൻ കഴിക്കൂ അവൾ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരുന്ന ചായ ഒരു സിപ്പ് അവളെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ചിട്ടേ ഞാൻ കുടിക്കൂ തുടങ്ങിയ ട്രോളുകളാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് എനിക്കൊന്നേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഈ അടുക്കള എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഭാര്യമാർക്ക് മാത്രം കയറേണ്ട ഒരു ഏരിയ അല്ല കേട്ടോ ഭർത്താക്കന്മാർക്കും കയറാം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളൂ ഭാവിയിൽ സ്വന്തം അച്ഛൻ മകളെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ ഓൾറെഡി വരുന്നുണ്ട് ഇനി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രോളുകൾ ഇടുന്ന ചേട്ടന്മാരുടെ മക്കൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് തമാശയ്ക്ക് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ഭയമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു പോസ്റ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ഫീൽ ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് തിങ്ക് അബൌട്ട് ദാറ്റ് താങ്ക് യു സ്ത്രീ ഒരു ക്രൈം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈമിൻ്റെ ഭാഗമാവുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീ ആ സ്ത്രീ മാത്രമല്ലാതെ സ്ത്രീകൾ മൊത്തം ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഉദാ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞു പോയ ജോളി എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീ ഒരു ക്രൈം ചെയ്തപ്പോൾ പതിനാറ് വർഷം എടുത്തിട്ട് അത്രയും വലിയൊരു ക്രൈം അവർ ചെയ്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ മാത്രമല്ല ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന നമ്മളുടെ വീട്ടിലുള്ള നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള അമ്മ പെങ്ങൾ പോലെയുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചുറ്റും നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകളും മൊത്തത്തിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സംവിധാനമുണ്ട് ഈ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഈ ഈ ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന സംവിധാനം എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി എത്രമാത്രം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇതപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്ത്രീ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ആണുങ്ങൾ കഴിക്കാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത്തരത്തിലൊരു സാറ് ഇത് ഇതിനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി അത്രമാത്രം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായതുകൊണ്ടും ഈ ക്രൈം ചെയ്തത് ഒരു സ്ത്രീ ആയതുകൊണ്ടും എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു പുരുഷനും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പുരുഷനും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടില്ല അയാൾ ഒരു പുരുഷനായതുകൊണ്ടാണ് അയാളെ ക്രൈം ചെയ്തതെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലത്തെ പുരുഷന്മാർ മൊത്തം ഇങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കണമെന്നോ ഒരാളും ട്രോളിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പറയില്ല ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന മാനസികമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് എഫ് സി പോലെയുള്ള ജാതീയമായ നിക്ഷേപങ്ങളും വർഗീയ നിക്ഷേപങ്ങളും സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും ഛർദ്ദിക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ മാത്രമല്ല പുരോഗമനപരം എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കൂടി ഇത്തരം ട്രോളുകൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് വായിച്ച ആളുകൾ ചിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള മാനസികമായിട്ട് കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരമുള്ള ഇടങ്ങളിൽ കൂടി പുരോഗമനപരം എന്ന് നമ്മൾ ധരിക്കുന്ന ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ കൂടി ഇത് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം റോളുകൾ ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതാണ് അതും ഒരു ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രൈം ഏത് രീതിയിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടണം എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രൈം ഏത് രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടണം എന്നോ അത്തരത്തിൽ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് അത്രമാത്രം സ്ത്രീ വിരുദ്ധമായ ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ബോധം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സദാചാര മൂല്യബോധങ്ങ
ഇങ്ങനെ അവർ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും എൻജോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്കെതിരെ തന്നെ ഇത്രയും ക്രൂരമായിട്ടുള്ള ട്രോളുകൾ നിങ്ങൾ ഇറക്കുന്നത് അത് അതിലും രസകരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇങ്ങനെ ട്രോളുകളും തമാശകളും ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്നവരോട് ഒന്നും പറയാനില്ല നിങ്ങളെ ഓർത്ത് സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാനുഷികപരമായിട്ട് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവ് നിങ്ങൾക്കില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് വിവരം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം തലയ്ക്കകത്തില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് സാധാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിൽ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ തെറ്റായിരിക്കില്ല കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹം അങ്ങനെയാണ് ആണുങ്ങൾക്ക് എല്ലാ തരം പ്രിവിലേജുകളും അനുവദിച്ചു കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മുടേത് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞിനെ മുതൽ കണ്ടു വളർന്നതും ക്ഷീണിച്ചതും എല്ലാം അത്തരം കാര്യങ്ങളായിരിക്കാം അതൊന്നും അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളത് മാറി ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആരും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് വളരെയധികം സാധാപമുണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഇത്തരം ട്രോളുകളും തമാശകളും ഒക്കെ ഇറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും കൂടെ ആലോചിക്കുക ശരിക്കും നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ തമാശകളൊക്കെ ഇറക്കുന്നതെന്ന് ഏതോ ഒരു സ്ത്രീ ചെയ്ത തെറ്റിന് സ്വന്തം അമ്മയെയും ഭാര്യയും വീട്ടിലിരിക്കുന്ന മറ്റു സ്ത്രീകളെയെല്ലാം ഒരു നേരം ഇരട്ടി വളർന്നപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലാതായോ ഇവിടെ ഒരു ഗോവിന്ദച്ചാമിയെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എല്ലാവരും ഗോവിന്ദച്ചാമിമാരാണെന്ന് ഇവിടെ ആരും പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അറിയാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമസ്കാരം